வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இட்ஸ் மீ சக்தி சேனல் இப்போ நம்ம வந்து க்ளாஸி அல்வா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த அல்வாவை செஞ்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் நீங்கள் எதில் வந்து கடைசியாக அந்த அல்வாவை ஊற்ற போகிறீங்களோ அதை க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நெய் தடவி வச்சுருங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டட் பவுடர் தேவைப்படுது இதுதான் வந்து அந்த அல்வா செய்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நான் பாதாம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் முந்திரி வேணுனாலும் நீங்கள் முந்திரி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஏலக்காயுடைய விதைகளை வந்து நான் வந்து எடுத்து அதை வந்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் தோல் போடாமல் வெறும் அந்த ஏலக்காய் விதைகளை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேனில் செய்ய போகிறீங்களோ நான்ஸ்டிக்காகவோ இல்லை வந்து செராமிக் பேனாகவோ இருந்தால் ஓகே நல்லா வரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடி பிடிக்காது கஸ்டட் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து செராமிக் பேன் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்குங்க இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ கூட கடைசியில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அளவுகள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க கஸ்டட் பவுடர் சுகர் வாட்டர் இதுதான் இந்த மூணு இதுக்கு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அடுப்புலேயே வைக்கணும் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே அடுப்பை வச்சுக்கோங்க ஹையில் வச்சிட வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக வந்து அந்த கிளாஸியாக அந்த கஸ்டட் பவுடர் கரைஞ்சி கரைஞ்சி கெட்டியாய் கெட்டியாய் வரும் இந்த மாதிரி வரும் வந்துச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த அல்வா பதம் வந்துட்டுருக்குது எல்லாம் வந்து அந்த அல்வா பதத்துக்கு வந்துட்டுருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆனோன்னா ஒன் மினிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் டைம் இருந்துச்சுன்னா டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் இந்த அல்வாவை செஞ்சிடலாம் அவ்வளோதான் கலக்கிட்டே இருந்திங்கன்னா அவ்வளோதான் ஒன் மினிட்லேயே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வந்துடும் அது ஏன் வந்து நான் வந்து சில்வர் இது இது எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறேன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டுனு கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும் இந்த மாதிரி செராமிக் பேனோ இல்லை நான்ஸ்டிக் பேனோ எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு அடி பிடிக்காது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ நெய் விட்டுக்குங்க இதுக்கு ஜாஸ்தியும் நெய் தேவைப்படாது இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய்லேயே வந்து நீங்கள் இந்த அல்வாவை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யில் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இது வந்து அந்த அல்வா கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக ஒட்டாமல் வர சமயத்தில் அந்த நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் தூளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க இந்த மாதிரி அடியில் பிடிக்காமல் வர சமயத்தில் தான் அடுத்த வந்து நெய்யை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ அடியில் வந்து அந்தளவுக்கு பிடிக்காமல் வர் அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கிற முந்திரியாக இருந்தாலும் சரி பாதாமாக இருந்தாலும் சரி நெய்யில் வணக்க தேவையில்லை அப்படியே நீங்கள் வந்து பிடிச்சி போட்டுடலாம் பெரிய பெரிய பீஸாக போடுறத விட சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டுக்குங்க இப்போ லாஸ்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இனி வந்து இது ஒட்டாமல் வரும் அவ்வளோதான் இனி வந்து பா அடியில் ஒட்டாமல் அப்படியே எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும் பாருங்கள் இப்படி ஒன்று அல்வா பதத்துக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒன்று சேர்ந்து அல்வா பதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டேஜ் அவ்வளோதான் வந்து வந்து அந்த பதம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வரும் அடியிலையும் பிடிக்காது உங்களுக்கு அவ்வளோதான் நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த எந்த பாத்திரமோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றிடலாம் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுதான் அதனோட கன்சிஸ்டன்சி 
இதுதான் அந்த அல்வா பதம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி மாற்றிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அல்லது வந்து அது சூடு போகிற வரைக்கும் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுக்கிற சமயத்து அந்த சைடை மட்டும் கத்தியால் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டிங்கன்னா உடனே இந்த மாதிரி விழுந்துடும் சைடை லூஸ் பண்ணிக்கிங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ டைமண்ட் ஷேப் வேணால் நீங்கள் டைமண்ட் ஷேப் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் மாதிரி போடுறேன் இந்த மாதிரி போடுறதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கத்திக்கு எண்ணெயெல்லாம் தடவணும் நெய் தடவணுங்கிற அவசியமெல்லாம் இல்லை அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாயில் போட்டோன்னே உங்களுக்கு கரைஞ்சிடும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் கஸ்டர்ட் பவுடர் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த அல்வாவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் இட்ஸ் மீ சக்தி சேனல் தேங்க்யூ